दहावी सीबीएसई च रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पहायच्या आधी काही लाईट बद्दल माझ्याशी गोष्टी जाणून घेऊया ओके सो लाईट काय आहे काय आहे तर मग लाईट आता लाईट बद्दल जर विचार करायचा झाला तर काही म्हणतील लाईट इन एनर्जी हे एक एनर्जी आहे किंवा काही लोक म्हणतील की लाईट हा कशापासून बनलेला आहे तर कॉर्पसकल पासून तर काय म्हणतील म्हणजे सॉरी छोट्या छोट्या पार्टिकल पासून पार्टिकल नेचर आहे लाईटचं काही जण म्हणतील की लाईट इज मेड अप ऑफ वेव्ह हा वेव्ह पासून बनलेला आहे मग ऍक्च्युली मध्ये लाईट आहे काय याच्याबद्दल वेगवेगळ्या लोकांचे खूप वेगवेगळे मतं होते ओके सायंटिस्ट लोकांचे सुद्धा मतभेद झालेले आहे बरोबर न्यूटनने काय सांगितलं होतं न्यूटनने एक कॉर्पसकल थिअरी प्रपोज केली व्हॉट इज बाय कॉर्पसकल थिअरी न्यूटनने सांगितलं होतं लाईट इज मेड अप ऑफ स्मॉल अँड टायनी पार्टिकल विच आर कॉल कॉर्पसकल लाईट हा छोट्या छोट्या पार्टिकल पासून बनलेला आहे आणि त्यांना काय म्हणतात कॉर्पसकल त्यानंतर न्यूटनने सांगितलं की वी कॅन एबल टू सी द डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट बिकॉज ऑफ द डिफरंट साईजेस ऑफ कॉर्पसकल आपण लाईटचे वेगवेगळे कलर पाहू शकतो कशामुळे तो वेगवेगळ्या साईजेसमुळे कॉर्पसकलच्या त्यानंतर त्याने सांगितलं स्पीड ऑफ लाईट इन डेन्सर मिडियम इज ग्रेटर दॅन द स्पीड ऑफ लाईट इन रेअर मिडियम म्हणजे ज्या मिडियमची ऑप्टिकल डेन्सिटी जास्त आहे त्याच्यापेक्षा ज्याची ऑप्टिकल डेन्सिटी कमी आहे त्याच्यामध्ये लाईट रे कमी स्पीडने ट्रॅव्हल करते ओके म्हणजे ज्याची ऑप्टिकल डेन्सिटी जास्त आहे तिथं लाईटची स्पीड जास्त आणि ऑप्टिकल डेन्सिटी कमी तिथं लाईटची स्पीड कमी असे कोण सांगितलं होतं तर न्यूटनने त्यानंतर हायजिनने आता आपल्याला एक सवय असते दुसऱ्याच्या चुका काढायची पण तसंच केलं हायजिनने हायजिनने काय केलं बाबा हे सायंटिस्ट लोक असतात आपल्यासारख्या थोडीचे एकमेकांच्या चुका काढायच्या बस त्याच्यात खुशी मानायची ते काय असतात की दुसऱ्याची चूक काढल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करण्याची कोशिश करतात किंवा करतात सो हायजिनने काय सांगितलं की लाईट लाईट इज मेड अप ऑफ वेव्ह यांनी सांगितलं हा लाईट कशापासून बनलेला आहे तर वेव्ह पासून सो लाईट इज मेड अप ऑफ वेव्ह आणि आपण ह्या ज्या ह्या ज्या वेव्ह लाईटच्या पाहतो आणि वेगवेगळे लाईटचे कलर पाहतो सो वी कॅन एबल टू सी द डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट बिकॉज ऑफ द डिफरंट साईजेस ऑफ वेवलेन्थ ते आपण कशामुळे पाहू शकतो तर वेगवेगळ्या साईजच्या वेवलेन्थ असल्यामुळे आपण वेगवेगळे कलर पाहतो त्यानंतर याने डायरेक्ट साधी नाकारली न्यूटनची गोष्ट ती कोणती याने सांगितलं स्पीड ऑफ लाईट इन रेअर मिडियम इज ग्रेटर दॅन द स्पीड ऑफ लाईट इन डेन्सर मिडियम म्हणजे रेअर मिडियमची ऑप्टिकली रेअर मिडियम मध्ये लाईटची स्पीड जास्त असते ऍज कम्पेअर टू ऑप्टिकली डेन्सर मिडियम समजलं इथपर्यंत चला तर मग इंट्रोडक्शन झालं आपलं तर आता पाहूया आपण रिफ्लेक्शन या चॅप्टरमध्ये आपल्याला शिकायचं रिफ्लेक्शन बद्दल तर व्हॉट इज इन बाय रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द बाउन्सिंग ऑफ लाईट रेस ज्या वेळेस लाईट रे कोणत्याही ऑब्जेक्टवर पडते तिथून ती बाउन्स बॅक होऊन जाते बाउन्स होऊन जाते या बाउन्सिंग बॅकला म्हणतात या बाउन्सिंगला म्हणतात रिफ्लेक्शन आता बाउन्सिंग ऑफ लाईट रे वेन इट इज इन्सिडंट ऑन इन ऑब्जेक्ट सो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन बट आता हे कुठं कुठं होते तर आपल्याला सगळीकडे रिफ्लेक्शन पाहायला मिळते कोणत्याही ऑब्जेक्टवर जर लाईट रे पडली तर ते ऑब्विसली बाउन्स होणार आहे बाउन्स झाल्यानंतर म्हणजे ते रिफ्लेक्शन आहे पण जसं या बोर्डवर पडली लाईट रे भिंतीवर पडली किंवा आपण एक मिरर घेतला आणि मिररवर लाईट रे इन्सिडंट झाली सगळीकडून रिफ्लेक्शन पाहायला मिळेल पण सगळ्यात चांगलं स्मूथ रिफ्लेक्शन आपल्याला कुठं पाहायला मिळतं तर मिररमध्ये ओके आणि या चॅप्टरमध्ये आता रिफ्लेक्शन जरी दोन टाईपचे असले ओके त्यानंतर रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ प्लेन सर्फेस रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ रफ सर्फेस दॅट इज रेग्युलर रिफ्लेक्शन इरेग्युलर त्यानंतर असते स्मूथ रिफ्लेक्शन त्यानंतर रफ रिफ्लेक्शन तर हे खूप सारे टाईप आहे त्यामध्ये आपण पाहूया फक्त रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स ओके मिररवर किंवा प्लेन सर्फेस म्हणजे आपण प्लेन सर्फेस स्पेरिकल सर्फेसेस बद्दल शिकू ओके तर काय होतं ऍक्च्युली मध्ये जर सपोज हे कन्सिडर करा की हा एक मिरर आहे ओके लेट्स कन्सिडर वन मिरर जशी लाईट रे या मिररवर इन्सिडंट होते तर तिथून ती लाईट रे रिफ्लेक्ट बॅक होऊन जाते याच्यावर आधारता बरोबर सो इथं आपण जर ही काढली रिफ्लेक्टेड रे जी लाईट रे इन्सिडंट झाली तिला म्हणायचं इन्सिडंट रे आणि जी लाईट रे रिफ्लेक्ट झाली तिला म्हणायचं रिफ्लेक्टेड रे ओके सो आपण असं पाहतो रिफ्लेक्शनमध्ये हे जी इन्सिडंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे आहे हे ज्या पॉईंटवरून जातात तिथं असतो नॉर्मल ओके त्या त्या पॉईंटवर जिथे इन्सिडंट झाली तिथं आपण काय काढलं नॉर्मल काढला ओके लाईट रे जशी इन्सिडंट झाली तसं आपण नॉर्मल काढला याला नाव देऊन दिलं हाय नॉर्मल अँगल बिटवीन द इन्सिडंट लाईट रे अँड द नॉर्मल इज कॉल्ड अँगल ऑफ इन्सिडंट अँड द अँगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड लाईट रे अँड द नॉर्मल इज कॉल्ड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके काय झालं समजलं तुम्हाला सगळ्यात पहिले लाईट रे इन्सिडंट झाले वेन द लाईट रे इज इन्सिडंट ऑन द मिरर सो त्या पॉईंट ऑफ इन्सिडंट आपण एक नॉर्मल काढला जसा नॉर्मल काढला अँगल बिटवीन द इन्सिडंट अँड नॉर्मल इज कॉल्ड अँगल ऑफ इन्सिडंट याला असं म्हटलं आय नंतर ही
हे इन्सिडंट रे आणि ही रिफ्लेक्टेड रे आता रिफ्लेक्टेड रेनी एक अँगल बनवायला नॉर्मल सोबत याला आपण नाव दिलं आर सो कॅन वी से दॅट की अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द अँगल मेड बाय द लाईट रे ओके विथ द नॉर्मल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ द नॉर्मल कॅन वी से दॅट त्यानंतर आता रिफ्लेक्शनचे दोन लॉज आहेत बरोबर हे दोन लॉज आपण पाहूया ही जी इन्सिडंट लाईट रे नॉर्मल आणि रिफ्लेक्टेड लाईट रे हे तिन्ही कसे आहे एकाच प्लेनमध्ये आहे तर फर्स्ट लॉ सांगतो इन्सिडंट लाईट रे नॉर्मल अँड द रिफ्लेक्टेड रे इन्सिडंट रे नॉर्मल अँड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाईज इन सेम प्लेन और ऑल आर लाईज इन वन प्लेन त्यानंतर दुसरं दुसरा लॉ काय म्हणतो की हे जे इन्सिडंट रे नॉर्मल आणि रिफ्लेक्टेड रे आहे हे एकाच प्लेनमध्ये आहे आणि अँगल ऑफ इन्सिडंट जो आहे दॅट इज अँगल बिटवीन द इन्सिडंट अँड नॉर्मल इज एक्झॅक्टली इक्वल टू अँगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे अँड नॉर्मल हा आहे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समजलं